Olá pessoal, estou de volta, sou Rigo de Fagundes, tenho notícia e tenho notícia boa. Ah, bom, boa para quem ficou, no caso dos cubanos. E tenho certeza que alguns cubanos que foram embora iam ter gostado de ter esperado por essa oportunidade aqui. Bom gente, se inscreve no canal, deixa o joinha de vocês, aperta o like, aí pá! Né? Comenta o vídeo, aperta o sininho das notificações, compartilha e vamos juntos aqui... A matéria, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tô no site da, do UOL aqui, tá? Governo anuncia edital com 8.500 vagas para suprir saída de médicos cubanos. Notícia Saúde, beleza? Bom, vamos lá. O ministro da Saúde, Gilberto Oshi, acho que é o Xi que fala aqui, tá? O S H I, acho que é o Xi, né? Então, vamos lá, né? Não sei. Bom. Assina determinação para a publicação de edital para preencher as vagas deixadas pelos médicos cubanos no programa Mais Médicos. O ministro da Saúde, Gilberto Uchi, ass... Opa, já li isso aqui. Calma. Cadê? Aqui, assim, é porque eu já li. O ministro da Saúde, Gilberto Uchi, afirmou que será publicada nesta terça-feira, 20, um novo edital. Dos mais, do Mais Médico, para preencher as vagas abertas para suprir a saída dos médicos cubanos do programa. Durante evento da CNN, Confederação Nacional de Municípios, em Brasília, Oxi disse que serão ofertadas mais de 8.500 vagas em todo o país para médicos que têm CRN ou para médicos brasileiros formados no exterior com diplomas revalidados no Brasil. Num segundo momento, o novo edital, um novo edital que será publicado na próxima semana abrirá as vagas também a médicos brasileiros formados no exterior, mas sem revalidação no diploma e para médicos estrangeiros. Bom, os profissionais cubanos poderão se candidatar a estas vagas. Olha, vai estar aberto para eles também, né? independente do programa ou não. No edital de terça, serão 8.517 vagas em 2.824 municípios e 34 distritos sanitários espe sanitários especiais. As inscrições podem ser feitas a partir das 8 horas da quarta-feira, 21, e seguem até domingo, 25. O início da atividade desses médicos está prevista para 3 de dezembro, segundo divulgou o Ministério da Saúde. Bom, isso aí é uma aceleração, né? Eles vão fazer o primeiro edital. Esse primeiro edital aqui já quer colocar os médicos para 3 de dezembro para eles trabalharem. De acordo com o Xi, a participação dele no evento no CNM foi uma orientação do presidente Michel Temer para trazer tranquilidade aos prefeitos e à população brasileira com a saída do mais médico, dos médicos cubanos. O Xi explicou que se o município tiver cinco vagas, por exemplo, elas estarão disponibilizadas no sistema do programa a partir de quarta-feira. Qualquer médico com CRN brasileiro ou estrangeiro poderá fazer a opção para a sua cidade. Se você tem cinco vagas, os cinco primeiros médicos que se inscreverem ocuparão estas vagas e elas não ficarão mais disponíveis. O ministro disse ainda que o método será diferente do que era praticado anteriormente, quando... Vários médicos se inscreviam para um único município, enquanto outro não recebia nenhuma inscrição. Atualmente, o Mais Médicos possui 18.240 vagas. Dessas, cerca de 2.000 estão em aberto, sem médicos. Os cubanos ocupam 8.332 postos entre as 16.000 vagas preenchidas ocupadas por brasileiros formados no Brasil, 2.824 por brasileiros no exterior, 451 por médicos estrangeiros ou de outras nacionalidades. Bom, 
brasileiros formados no exterior e estrangeiros. Vamos falar agora da questão dos que é daquela parte aqui, né? Do segundo edital, que vai pegar o pessoal sem revalida ainda. Aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Bom. Está prevista a abertura de uma nova chamada no dia 27 de novembro para brasileiros formados no exterior, sem diploma, revalidado no país e médicos estrangeiros. Ele permanecerá aberto até que, o, até que todas as vagas sejam preenchidas. Segundo o ministro, há 17 mil médicos brasileiros formados no exterior que estão na expectativa de publicação do edital. Tivemos uma reunião, eu e o ministro da Educação, para formularmos de forma rápida e eficaz um novo Revalida para que médicos formados no exterior possam exercer a profissão com segurança no Brasil, disse... Lembrando que, se um médico cubano tiver a decisão de permanecer no Brasil, tenha ele CRN ou não, ele poderá usufruir dessas alternativas que estão aqui apresentadas, disse Oxe. Segundo ele, os cubanos que se candidatarem a vagas do programa vão passar a receber o valor integral da bolsa, não mais um porque, né? Vai inteiro agora. Ele vai receber integralmente como qualquer outro médico que não faz parte desse acordo com a OPA, Organização Pan-Americana e com Cuba, disse o ministro. O, né? Vamos lá. Aqui pula. Os profissionais do Mais Médicos recebem uma bolsa formação de 11,8 mil reais, além de ajuda de custo inicial de 10 mil reais a 30 mil reais para deslocamento de município, para o município, município de atuação. O presidente Michel Temer afirmou no evento, durante seu, seu discurso, que essa foi uma solução rápida, encontrada por seu governo para suprir a ausência dos cubanos. Não passou uma semana e o ministro Oxi está aqui dando uma solução imediata que vai dar emprego a 8 mil médicos brasileiros. Esta é a verdade. Esse governo é de uma rapidez extraordinária, disse. Bom, quando querem trabalhar, realmente, eles trabalham, né? Bom, gente, a matéria acaba aqui. Aquela conversa de que o Brasil não tem médicos, que o Brasil não tem como suprir essa necessidade, que o Brasil não tem como cobrir esses... Mil, 8 mil médicos que o, o Cuba levou embora, a gente está vendo que já está caindo por terra, né? já está indo com ela, tudo que o PT está falando, criticando, está sempre né? faz aquele fuzuê e depois já era, bom as vagas estão abertas, temos dois tipos de vaga, dois, dois tipos de edital, o primeiro edital é para os médicos brasileiros e estrangeiros que possuem CRN que tem o Revalida tudo em dia e vão começar já dia 3 de dezembro, tá? O segundo edital é para os médicos, como por exemplo de Cuba, que não tem o, o Revalida, né? Mas eles vão passar mais para frente pelo Revalida, gente, tá? Isso aí é só para que eles possam continuar trabalhando de forma digna, possam exercer a sua profissão. Esse segundo edital é para eles, para os médicos brasileiros que vi, estão para vir ou estão chegando no Brasil, que foram formados lá fora, que também precisam exercer a medicina e não tenham revalida ainda, né, eles possam também se inscrever junto com médicos estrangeiros que estejam aqui no Brasil, para que o programa possa andar. É, segunda coisa interessante é que antes, quando era feito a, as inscrições, então vamos supor, que nem o, o jornal ali falou, né, tem cinco vagas no município, tem três em outra, três, aí juntava 30 caras, para disputar as cinco vagas do município tal, porque lá era melhor, a cidade mais né, evoluída, tal, tal, tal. E aí outros municípios acabavam que não ficavam com nenhum médico inscrito. Agora vai ser diferente. Tem cinco vagas aqui, três aqui, quatro ali. Então as cinco daqui, os cinco primeiros que, os cinco primeiros que, preenche, que se, se inscreverem nesta vaga, porque eles podem escolher para qual município eles querem ir. Então os cinco primeiros que se inscreverem, acabou. Essas vagas aqui já fecharam. Quem for se inscrever depois deles, vai ter que optar pelas outras. Uma que ficou de três, outra que ficou com quatro, outra que ficou com dois. Aí vai preenchendo. Conforme foi preenchendo, vai saindo da lista. Já não pode mais 
a pessoa se candidatar como antes. Isso vai fazer com que haja uma melhor distribuição dos agentes de saúde, né? no caso do, dos médicos. Bom, pessoal, tá aí um abraço para vocês. Comentem o que vocês acham da atitude do Temer. Como ele disse, o governo, quando quer agir rápido, ele age, né? Ele falou, não, extraordinário, né? Esse nosso governo, ele agiu muito rápido. Bom, quando eles querem trabalhar, eles trabalham. A verdade é essa. Quando eles não querem, isso dura anos e anos e anos. E o povo, ó, na pindaíba. Bom, comentem o que vocês acham. Bacana, beleza? Um abraço, sou e Fagundes. A gente volta com mais matéria daqui... Vamos deixar correr. Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Opa, 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 quase caiu.